హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ స్వప్నాస్ కిచెన్ రెసిపీస్ ఈరోజు మన టేస్టీ రెసిపీ వచ్చేసి క్యాప్సికమ్ టొమాటో కర్రీ అండి ఇది మనం రెగ్యులర్గా తీసుకునే రైస్ తోటైనా చపాతీ చేసుకున్నప్పుడైనా లేదంటే రోటీ తినే వాళ్ళకైనా చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇది కొంచెం మనకి క్యాప్సికమ్ స్మెల్ ఇబ్బందిగా పడేవాళ్ళు ఇవాళ కొంచెం లిటిల్ టిప్స్ అనేవి మీతో షేర్ చేస్తాను ఆ విధంగా చిన్న మార్క్ చేసి వండుకున్నారంటే మీకు కూర డిఫరెంట్ స్మెల్ రాకుండా కాస్త టేస్టీగా అలాగే హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసేయచ్చు చాలా సింపుల్ వర్షన్లో క్విక్గా చేసేసుకోవచ్చు ముందైతే నేను కూర కోసం టమాటాలు చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకున్నాను క్యాప్సికమ్ కూడా చిన్నగా కట్ చేసుకున్నానండి లేదంటే మీరు కొంచెం పెద్ద ముక్కలైనా సరే కట్ చేసుకోవచ్చు ఇది మన ఇంట్లో మన వాళ్ళు తినే దాన్ని బట్టి మనం కట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే పెద్ద ముక్కలు ఇష్టపడని వాళ్ళు ఆబ్వియస్గా చిన్నగా ఉంటే తింటారు కాబట్టి నేను మా ఇంట్లో చిన్నగానే కట్ చేస్తాను మీరు కావాలంటే మీడియం సైజులో కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ కూడా దంచేసి రెడీగా ఉంచుకున్నాను ఇప్పుడు ఇవన్నీ రెడీ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ మీద బాండి పెట్టేసుకుని ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఇది స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కడాయి అండి కాబట్టి వంట అనేది చాలా అంటే చాలా త్వరగా అయిపోతుంది మనకి చాలా అలర్ట్గా కూడా ఉండాలి అదే సేమ్ టైంలో లేదంటే వేసిన వంట మొత్తం వేస్ట్ అయిపోతుంది మీకు కావాలంటే లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చెక్ చేయండి ముందుగా నూనె వేగంగానే మనము ఆవాలు జీలకర్ర ఇవన్నీ వేసేసుకుందాము మనకి పట్టుకోవడానికి కూడా ఇక్కడ హ్యాండిల్స్కి కింద సిలికాన్ గ్రిప్ ఉంటుందండి సో వెంటనే మనకి క్లాత్ ఎత్తుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో అదొక కంఫర్ట్ ఉంది గిన్నెకి ఇప్పుడు ఇందులో నూనెలో నేను ఉల్లిపాయ అలాగే కరివేపాకు ఈ రెండు కలిపి వేసేసుకుని వేయించుకుంటున్నాను ఒక అర నిమిషం అలా ఉంచామంటే మనకి ముక్కలు మగ్గుతాయి ఈ విధంగా కలిపేసేసి మనము మూత పెట్టేసుకుంటే ఉల్లిపాయ ముక్కలు అనేవి మగ్గుతాయి ట్రాన్స్పరెంట్ లిడ్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి కొంచెం చూసుకోవడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుందండి ఇది బౌల్ అయితే కంప్లీట్గా ఎయిర్ లాక్ చేసినట్టుగా ఉంటుంది మూత పెట్టుకుంటే సో అదొక బెనిఫిట్ ఏంటంటే వంట ఆవిరి అనేది ఎక్కువ బయటపోకుండా త్వరగా అయిపోతుంది ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఇప్పుడు నేను దంచి పెట్టుకున్నటువంటి అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ కూడా ఇందులో వేసేసి కలిపేసుకుంటున్నాను తర్వాత కలిపేసేసి మూత పెట్టుకుంటే ఒక అర నిమిషం నుంచి నిమిషం లోపల మనకి ఉల్లిపాయలు అనేవి కూడా వేగితే అలాగే పచ్చివాసన పోతుంది అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఇందాక కట్ చేసుకున్నటువంటి టమాటా అలాగే క్యాప్సికమ్ ఈ రెండు వేసుకోవచ్చు అండి లేదు అంటే ముందుగా ఓన్లీ క్యాప్సికమ్ వరకు వేసి కాసేపు వేయించుకున్న తర్వాత అయినా టమాటా వేసుకోండి ఎలా అయినా పర్వాలేదు ఒక దాని తర్వాత ఒకటి అంటే మనకి రుచిగా ఉండాలంటే ఇంకా బాగా మీరు ఒక ముందు టమాటా వేసి కాసేపు మగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ క్యాప్సికమ్ వేసి అవి కూడా మగ్గిన తర్వాత ప్రాసెస్ చేసుకోవడం డిఫరెంట్ ఇలా లేదంటే ఈ విధంగా అయినా సరే చిన్న ముక్కలే కాబట్టి నేను ఒకసారి వేసేసాను పెద్దవైతే మీరు ఇందాక చెప్పినట్టుగా ముందుగా క్యాప్సికమ్ వేసి కొంచెంసేపు మగ్గిన తర్వాత టమాటా ముక్కలు వేసుకోండి ఇప్పుడు ఈ విధంగా అన్నీ బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసేసి ఒక్క రెండు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో ఉంచామంటే మంచిగా మగ్గుతాయి మనకి చూసారు కదా టమాటాలో ఉన్నటువంటి రసం వల్లే కొంచెం వాటర్ అనేది వచ్చేసింది మీరు రోటీ కానీ చపాతీ కానీ చేసుకున్నట్టయితే కొంచెం నీళ్లు పోసుకోవచ్చండి సో దట్ మనకి గ్రేవీగా ఉంటుంది కూర ఇప్పుడు ఇందులో కావలసినంత ఉప్పు పసుపు కారం వేసుకోండి ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం ధనియాల పొడి కొద్దిగా గరం మసాలా నేను కస్తూరి మెతి కూడా కొంచెం వేస్తున్నాను ఇది ఆప్షనల్ అంటే మెంతి ఆకులో మనకు ఐరన్ ఉంటుంది కాబట్టి అది ఆరోగ్యానికి మంచిది కాబట్టి ఏదో ఒక విధంగా మనం తీసుకున్న ప్రతి కూరలో వేయాలన్న ఉద్దేశంతో వేశాను కానీ ఈ రెసిపీకి ఇది కంపల్సరీ ఏం కాదండి జస్ట్ ఆప్షనల్ మీ దగ్గర లేకపోయినా మీరు ఇగ్నోర్ చేసేయచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా వేసేసి బాగా కలుపుకుంటే మనకి ఆ మెంతి ఫ్లేవర్ అనేది ఏమవుతుందంటే కూరకి మంచి డిఫరెంట్ స్మెల్ అనేది తెప్పిస్తుంది సో అందుకోసమే వేశాను సో యూ మీరు ఇది ఎక్స్ట్రా ఏంటి అనేది మీరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు బాగా కలుపుకొని మీరు మూత పెట్టేసేసి ఒక్క మూడు నుంచి నాలుగు నిమిషాలు అలా మనం లేదంటే ఒక ఐదు నిమిషాలు వదిలేసామంటే లో ఫ్లేమ్లో మధ్య మధ్యలో ఒక్కసారి కలుపుకోండి అలా కంటిన్యూగా ఐదు నిమిషాలు కాదు ఒక రెండు నిమిషాలు అవ్వగానే తీసి మూత తీసి కలిపి మళ్ళీ మూత పెట్టారంటే ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ మినిట్స్లో మనకి కూర అనేది దగ్గర పడి ఈ విధంగా మంచిగా టేస్టీగా తయారవుతుంది చివరిలో కొంచెం కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకున్నారంటే సూపర్గా రెడీ అయిపోతుంది ఒకసారి ఇలా కూడా ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిందో నా కామెంట్స్లో తెలియచేయండి ఇలాంటి మంచి మంచి రెసిపీస్ మన ఛానల్లో చూడాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియో నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి కూడా షేర్ చేయండి ఇంకొక మంచి రెసిపీతో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాను టిల్ దెన్ బాయ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్